Ciao ragazzi e bentornati in questo canale e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi il titolo di questo video l'ho chiamato Bond Ultima Chiamata. Perché l'ho chiamato così? Perché questo effettivamente potrebbe essere, forse, tra un po' andremo a vedere qualche grafico molto interessante, potrebbe essere il miglior momento che abbiamo noi, intendo come generazione o comunque sia come periodo temporale, per comprare Bond, per fare qualche affare nel mercato dei Bond. Per quale motivo dico questo? Perché... Per chi se lo fosse perso, per chi non se ne fosse accorto, sostanzialmente negli ultimi 15 anni andare a comprare bond era da perfetti idioti. Tra l'altro conosco molte persone a cui sono stati rifilati fondi obbligazionari oppure ancora peggio ETF obbligazionari appunto in questi ultimi 15 anni quando era veramente una follia. I bond rendevano zero e praticamente ci stava solo il potenziale per andare a perdere, perché se i bond rendono zero e i tassi sono a zero, nel momento in cui i tassi salgono, i bond vanno anche a perdere. Il rendimento, nel caso in cui questo non accadesse, è inferiore all'inflazione e quindi era matematicamente certo perdere. Però non è così in questo momento, perché in questo momento ci sta sostanzialmente un periodo di rivincita dei bond. Questo che vedete a schermo è un grafico molto interessante, secondo me è uno dei più indicativi dal punto di vista macroeconomico, perché soprattutto non è un grafico che va ad evidenziare un costrutto appunto sul grafico che poi viene interpretato dalla realtà, ad esempio da un trader. Che ne so, ci sono due punti, ovviamente dati due punti passa sempre una retta e quindi ad esempio creano un supporto, una resistenza dinamica, una resistenza, insomma tutte queste cose. In questo caso questo grafico che vedete è molto interessante perché guardate qua. Allora sostanzialmente questo grafico è un incrocio tra due differenti grafici, lo vedete qui guardando il ticker su TradingView e vedete ci sta una sottrazione. In realtà questo grafico infatti mostra la differenza di rendimento, Y sta per yield, la differenza di rendimento tra un treasury americano a 10 anni, eccolo qua infatti, rendimento a 10 anni americano meno rendimento ad un anno americano. Perché è così indicativo questo grafico? Tra l'altro è molto commentato anche nel web, quindi cerco di chiarirlo al massimo per farlo capire anche a chi magari non è proprio esperto in questa materia o comunque sia magari investe per proteggere il proprio patrimonio ma magari non è necessariamente fissato con l'economia. Perché è importante? Perché in teoria, come vedi qua, la linea bianca indica lo zero. Che cosa vuol dire? Che la differenza di rendimento tra un titolo di debito americano a 10 anni e ad un anno è uguale. Ma ti viene ovviamente subito, ti salta qualcosa all'orecchio, non è normale. Non è normale che il rendimento a 10 anni di un titolo sia uguale al rendimento dello stesso titolo però ad un anno. O meglio, con lo stesso emittente, in questo caso il governo americano. Non è normale. Perché? Perché il tempo ha un valore. E come avrei notato, magari chiedendo un prestito o prendendo un mutuo, ovviamente più i soldi vengono ridati, ovviamente con un lungo asse temporale, e più gli interessi dovrebbero essere maggiori. Quindi qua che cosa notiamo? Che in realtà... Accade alcune volte nella storia che il rendimento non solo tocca lo zero, ma va in negativo. Com'è possibile che va in negativo? Andare in negativo vuol dire che di questa sottrazione il numero a destra è più grande del numero a sinistra e quindi implicitamente vuol dire che il rendimento ad un anno è maggiore del rendimento a dieci anni. Questa cosa in economia non è normale. E perché ho detto prima quella cosa che questo grafico è più interessante degli altri grafici? Vuol dire che in questo momento gli attori economici, gli investitori, insomma tutti quelli che stanno nel mondo finanziario, sono incerti, hanno paura, ok? Vediamo storicamente che cosa è successo quando graficamente è avvenuta questa cosa, ovvero il rendimento ad un anno rende di più del rendimento a 10 anni. Vediamo ad esempio che in questo momento il rendimento di un treasury ad un anno americano è del 5%, quindi tu potresti prestare i soldi al governo americano con arco temporale solamente di un anno e tra un anno avere il 5% di interessi. Ovviamente l'ordi vanno levate le tasse e il rischio cambio, che potrebbe essere in favore oppure a sfavore. Vediamo che invece US Treasury 10 year, vediamo che il rendimento è 3,70. Quindi qui sta la differenza. E questa cosa ovviamente si riflette in questo grafico, infatti vediamo che la differenza in questo momento è esattamente del meno 1,34%. Ora, che cosa è successo storicamente quando si è andati a toccare lo zero o addirittura si è scesi in negativo? Praticamente ogni volta che è successa questa cosa, mi sembra ci sia una sola eccezione, comunque sia ogni volta che è successa questa cosa, è avvenuta una recessione. Anni 60 si inverte la curva, perché questa cosa si chiama inversione di curva. Comunque sia, ogni volta che è avvenuto, ad esempio qua 74, poi c'è stata una recessione. È avvenuto negli anni 80, guardate qua quanto si è andati in negativo e anche per un lungo tempo, ed è avvenuta una recessione subito dopo. È avvenuto qua negli anni 90 e 91, una grande recessione, e indovinate, qualche anno prima si era di nuovo toccato questo livello. 
Dopodiché è avvenuto anche nel 2000 con la bolla delle dotcom, è avvenuto anche nel 2008 e anche nel 2020. Nel 2020 è stato un po' particolare perché è stato frutto del Covid, insomma tutto quello che ne è conseguito, però fatto sta che in questo momento ta -ta ci troviamo qui sotto. Questo vuol dire che molto probabilmente ci sarà una recessione. Perché molto probabilmente, non solo perché è avvenuto sul grafico nel tempo nel passato, quindi come un normalissimo grafico, ad esempio, non so, la resistenza di Bitcoin del 2017, ma perché quando avviene questo vuol dire che in questo momento tutti gli attori economici sono impauriti, sono impauriti e quindi stanno privilegiando un certo tipo di bond. Quindi è probabile che avvenga questa recessione. Ora appunto qual è? Come ho messo qua su Excel che quindi in questo momento ci sta un indicatore economico forte, insieme a quello vi prendo anche questo, che è molto interessante, che mostra come ogni volta che si raggiunge un bassissimo tasso di disoccupazione in America, subito dopo si segue una recessione. Anche qui il grafico è molto eloquente, è molto ampio, parte addirittura dal 48, e vedete sostanzialmente che ogni volta che il tasso di disoccupazione scende entro una certa soglia e si attesta ad ottimi valori, subito dopo ci sta una recessione. Lo vediamo qua, ad esempio, anni 70, poi nel 74, lo vediamo nel 1990, di nuovo nel 2008, nel 2000, eh, nel 2020. Vabbè, il 2020 è sempre particolare. Insomma, ci sono diversi indicatori che fanno presagire una recessione. Ma vabbè, l'America può tranquillamente cambiare le regole per come venga definita una recessione. Se volete vedere nel prossimo video come si comportano i mercati finanziari, come ad esempio oro oppure stock, durante una recessione, quindi adesso abbiamo detto sta per venire una recessione, ok, se volete sapere storicamente cosa avviene in questo periodo, vediamo se riusciamo ad arrivare a 100 like. La butto così, giusto per fare una sfida, perché potrebbe essere interessante. Fatto sta quindi che abbiamo capito che potremmo essere prossimi ad una recessione. Ora, che cosa avviene? Qua su Excel, fammi vedere, se no mi perdo il filo, Abbiamo messo comportamento bond e poi andiamo a vedere Warren Buffett perché non andare a prendere in considerazione una persona estremamente autorevole che sono 50 anni che dimostra che ne capisce di queste cose e che ha parlato qualche giorno fa, qualche settimana fa, è molto interessante per capire lui magari come si sta muovendo. Prima però passiamo al comportamento dei bond, perché quando ci sta una recessione ovviamente il governo con molta probabilità andrà ad abbassare i tassi di interesse. Considerate infatti che in questo momento i tassi di interesse della Federal Reserve, come vedete qua, stanno al 5,25. La cosa interessante per cui sto facendo questo video qual è? Che la previsione, secondo sempre gli attori economici, non è niente di certo, questo lo sottolineo, la previsione sostanzialmente è che al prossimo meeting la Federal Reserve non li alzi i tassi di interesse ma neanche li abbassi. Infatti se andiamo a vedere qui, andiamo a vedere anche le scadenze successive, vediamo quindi che l'82% degli investitori si aspetta che rimangano uguali, il 26 giugno, guardate qua, l'80% di nuovo si aspetta che rimangano uguali, il 20 settembre vediamo che di nuovo la maggior parte degli investitori si aspetta che rimangano uguali e il 1 novembre si inizia a vedere, 51,8% degli investitori inizia a vedere un calo, 4,75,5, quindi un calo dei tassi di interesse. Quindi perché sto dicendo questo? Perché in questo momento potrebbe essere, sembrerebbe, ma ovviamente nessuno ha la sfera di cristallo, sembrerebbe che siamo a un punto di pivot, cioè siamo a un punto in cui praticamente abbiamo raggiunto il massimo dei tassi di interesse da parte della Fed. Ed effettivamente potrebbe essere, perché se ragioniamo alla fine, se continua ad alzarli, allora tutti i bond che hanno in pancia le banche e anche le banche centrali si vanno a svalutare ulteriormente e questo le mette ancora più in crisi. Bank run, crisi bancarie, insomma tutto quello di cui abbiamo parlato nei precedenti video. Se invece li va ad abbassare, che cosa potrebbe succedere? Perché sì, come abbiamo visto, molti scontano un periodo, diciamo, di lateralizzazione, quindi sostanzialmente che rimangono uguali, ma nessuno ad oggi sta scommettendo in un ulteriore rialzo, perché è veramente problematico per l'economia. Quindi che cosa vuol dire questo? Vuol dire sostanzialmente che, ad esempio, come è successo nella crisi, nella recessione del 1979, che è più o meno la situazione più simile ad oggi. Perché? Perché ci stava la stagflazione. Stagflazione è un periodo economico in cui sostanzialmente ci sta alta inflazione, quindi va combattuta in un certo senso andando appunto ad alzare i tassi di interesse o tramite altre manovre, ma allo stesso momento ci sta una debolezza dal punto di vista economico, quindi PIL sostanzialmente decrescenti barra non crescenti e questo è un problema. Perché questo vuol dire che sostanzialmente il classico giochino alzo i tassi di interesse per combattere l'inflazione non è semplice, perché quando si va ad alzare un tasso di interesse l'economia ne risente, no? Perché se io devo andare a prendere un mutuo, devo andare a comprare una macchina a rate, devo andare a spendere e quindi far girare i miei soldi, se i tassi di interesse sono alti, sono un po' più frenato. 
no? perché il mutuo ti costa di più, la macchina ti costa di più o addirittura sono proprio gli istituti di credito che hanno paura, hanno paura che tu non glieli dai i soldi, non puoi anzi ridargli i soldi perché a loro volta prevedono difficoltà economiche, quindi tu ad esempio come libero professionista potresti andare ad incassare di meno, quindi perché ho chiamato questo video ultima chiamata dei bond? Perché quando si compra un bond con i tassi di interesse alti, se i tassi di interesse andranno a scendere, come ad esempio gli attori economici, abbiamo visto qua su investing.com, si stanno aspettando, il tuo bond andrà a salire di valore. Perché tu il bond lo sei andato a comprare in un momento in cui i tassi di interesse erano più alti rispetto a prima, ok? Quindi questo effettivamente potrebbe essere il momento per comprarsi qualche bond. Io la butto così, questa è una chiacchierata, eh? non è che mi sono preparato chissà che cosa, mi sono fatto una scaletta e questi sono i ragionamenti che faccio io con il mio portafoglio. Perché sto andando a cercare dei bond interessanti e voglio portare nel canale nei prossimi, nelle prossime settimane qualche bond interessante? Perché quindi se effettivamente avverrà una recessione, ok, con un calo del mercato azionario, allora i miei bond che ho intenzione di portare fino a scadenza o vendere prima se sono in capital gain sostanzialmente mi permettono di avere un flusso di cassa ed un ottimo rendimento perché comunque sia in questo momento i bond rendono qualcosina. Se i tassi di interesse dovessero essere abbassati i miei bond guadagneranno ancora di più quindi li posso vendere in qualsiasi momento andandomi ad incassare o le cedole e portarlo fino a scadenza oppure venderlo subito ed incassare denaro sostanzialmente guadagnato. Al contrario, se dovesse succedere proprio l'inaspettato qualcosa di completamente imprevedibile, io i miei bond, che a quel punto sarebbero in perdita, se li andassi a vendere prima della scadenza, ovviamente li potrei portare a scadenza, così non perdo nulla. Vi ricordo che un bond, se venduto prima, può portare ad un guadagno o ad una perdita, se portato a scadenza, sostanzialmente è un guadagno certo. Ovviamente attenzione al netto dell'inflazione. Ora considerate che anche Buffett, vabbè mo pare mio zio, eh, considerate che anche Warren Buffett sta facendo questo tipo di ragionamenti. Infatti se vi ricordate Warren Buffett, mi sono anche aperto l'articolo, se vi ricordate Warren Buffett con la sua Berkshire è pieno di liquidità. Ma lui per liquidità non è che intende ovviamente così sul conto, non è che ha quanti so, 130 miliardi, una roba del genere, non è che ha quella vagonata di miliardi in liquidità. Lui sta utilizzando i bond per ottenere un ottimo flusso di cassa. Considerate che lui poi non ha neanche il problema del cambio perché è americano e quindi ragiona in dollari, quindi per lui è ancora meglio. Ma anche noi europei abbiamo ottimi BTP. Ok, BTP non è l'unica cosa da guardare perché l'Italia non è, diciamo, il, il paese migliore al mondo, nel senso che comunque sia qualche problema ce l'ha. Io ho aperto un sito rendimenti BTP e vediamo che ci stanno bond a scadenza, magari questi no perché hanno scadenza addirittura meno di un anno, ma ci sono ad esempio bond a scadenza un anno con un rendimento netto del 3%, che comunque sia come parcheggio di liquidità, come stabilizzazione del portafoglio o meglio come strumento per affrontare il periodo delicatissimo che stiamo vivendo non sono male, potrebbero non essere male, poi ovviamente in tutto questo video io non sto dando consigli, sto dando qualche idea, qualche spunto, poi ognuno faccia, mi raccomando, i propri approfondimenti. Tra l'altro mi sono dimenticato, come sempre, se ti piacciono contenuti come questo mi raccomando a me fa estremamente piacere vedere like oppure iscrizioni perché dà valore al mio lavoro, cioè anzi dà valore al mio tempo perché chiamare questo lavoro è un parolone, però sicuramente mi fa piacere, quindi se ti va iscriviti e metti like. Continuando quindi, vediamo che ci sono dei bond interessanti e che potrebbe essere il momento storico migliore. D'altronde anche Warren Buffett sta comprando tanti tanti treasury per far generare alla sua liquidità un ritorno economico. In più, come abbiamo visto, sembrerebbe che siamo vicini ad un punto in cui potrebbe esserci la recessione. Abbiamo detto che la recessione porterebbe le banche centrali ad abbassare i tassi di interesse proprio perché si sta dentro ad una recessione e un tasso di interesse basso ovviamente farebbe schizzare in alto il valore dei nostri bond permettendoci di guadagnare. Ovviamente non è detto che questo accada perché l'economia, come dico sempre, è imprevedibile. Non esistono fenomeni che prevedono il futuro, non esistono certezze. Chi ha le certezze, mi raccomando, considerate sempre che è o un idiota o un ignorante. Non esistono vie di mezzo. Se una persona in campo finanziario e economico ti dice ah, accadrà quello al 100%, ci puoi mettere una croce sopra e dirgli tu sei o un cretino o un ignorante. Oppure un truffatore, ci stanno pure truffatori, scusate, questo va detto. Che cos'altro dire di interessante? Io qua mi sono messo conseguenze per altri asset. Ecco, questo magari lo vediamo in un altro video perché vedo che sto già registrando un po' troppo. Quando inizio a parlare non mi fermo più. Però insomma, secondo me considerazioni sull'oro, su cui ho già fatto un video parecchio tempo fa, secondo me 
un video molto interessante e che tra l'altro ci ha preso abbastanza in pieno, secondo me sarebbe interessante riandarlo a vedere ad oggi, quindi come asset nel mezzo di una recessione e vabbè, quinto punto, valutazione pro e contro, in realtà l'abbiamo già fatta, nel senso che il pro è che tutti si aspettano tassi fermi e quindi il tuo bond potresti portarlo a scadenza con un buon rendimento, i tassi potrebbero scendere e quindi il tuo bond potrebbe schizzare in alto, se invece i tassi salgono potresti tranquillamente valutare di portare il tuo bond a scadenza per andare sostanzialmente a guadagnare il rendimento netto del bond, quindi lo porti a scadenza, lo paghi in 100 e lo vendi a 100. Tra l'altro il 2 giugno uscirà di nuovo il BTP italiano, andremo a vedere in questo canale se ci andrà a riservare qualche sorpresa, nel caso in cui ti interessasse ti rinnovo l'invito, iscriviti. Ah, ultima cosa molto importante, guardate qua, ve l'ho evidenziato qui, qua siamo praticamente nell'81, che è il 15 giugno del 1981 e vediamo che all'epoca, proprio a giugno dell'81, durante la recessione del 1979 la Fed aveva raggiunto il punto più alto relativo ai tassi di interesse. Tra l'altro fa impressione guardare che all'epoca quando la droga monetaria, quindi i soldi stampati a gratis, mi verrebbe da dire, ovviamente permetteva ancora dei tassi, non dico più sani, ma comunque più normali rispetto ad uno 0%, ovvero il denaro all'epoca aveva ancora un valore. Fateci caso, nel tempo il denaro ha sempre meno valore, perché questo vuol dire valuta fiat, da sempre e per sempre, purtroppo. Comunque sia, a giugno dell'81 vediamo che qui stavamo praticamente vicini ad un massimo storico e in maniera controintuitiva, appena la Fed ha iniziato ad abbassare i tassi di interesse, attenzione, piccolo spoiler per il prossimo video, sempre se siamo arrivati a 100 like, che cosa è successo? Che in realtà il mercato, in questo caso l'SP500, sostanzialmente ha crashato, quindi è andato a scendere di valore. Se vogliamo andare a vedere, considerate che dal momento in cui c'è stato il pivot, diciamo la Fed ha iniziato a abbassare i tassi di interesse, ha perso molto facilmente un 20%. Quindi ricordiamoci, l'economia non è così scontata. Quando si vanno a tagliare i tassi di interesse non è detto che gli asset risk on vadano, che quindi giovano della liquidità, giocano dei mercati più facili, più semplici, agevolati dalla banca centrale, non è detto che schizzino immediatamente in alto. Ci sta un periodo, in questo caso nel 79 è stato un periodo lungo, facciamo fino a qua, lungo 427 giorni in cui i mercati sono scesi, quindi in realtà a maggior ragione valutare di inserire dei bond, mi raccomando, a tasso fisso, perché qui ci sta una particolarità, Andare a comprare adesso magari un bond indicizzato all'inflazione che però sconta già un'inflazione potrebbe non essere una mossa intelligente, personalmente. Adesso potrebbe essere il momento giusto per andare ad inserire dei bond a tasso fisso nel portafoglio. Le ragioni penso di averle dette in questo video. Se ti è piaciuto questo video, come sempre, fammelo sapere qua sotto nei commenti. Qualsiasi domanda o cosa hai da dire, fammela sempre qua sotto nei commenti. Un saluto e ci vediamo alla prossima.